എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായിട്ട് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷത്തിലധികമായിട്ടുണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾ പല ആകൃതിയിലും പല വലിപ്പത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഫോസിൽ റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് നോക്കിയാലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് മൂന്ന് കാലുകളുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് പരിണാമത്തിൽ ഒരിക്കലും മൂന്ന് കാലുള്ള ജീവികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിണാമത്തിൽ മൂന്ന് കാലുള്ള ജീവികൾ വിലക്കപ്പെട്ട സ്ഥൂല രൂപം അഥവാ ദ ഫോർബിഡൻ ഫീനോടൈപ്പായി മാറിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു വിഷയമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് വൺ ഓൾസോ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കൺഫ്യൂഷനുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്ത് അത് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ട്രൈപ്പഡലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചല്ല ട്രൈപ്പഡലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കാൻ മൂന്ന് കാലോ മൂന്ന് കൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അപ്പൻറ്റേജസോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ട്രൈപ്പഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചലിക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ കാലാവാം കൈയാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അപ്പൻറ്റേജസ് ആവാം ഇതിനാണ് ട്രൈപ്പഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രൈപ്പഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ട്രൈപ്പഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിക്ക് ചലിക്കാൻ വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് കാലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രൈപ്പഡുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ട്രൈപ്പഡലിസം അല്ല പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കേൾക്കാൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ പോയി ത്രീ ലെഗ്ഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാലുകളുള്ള ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടും അതൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ അപ്നോർമാലിറ്റി വഴി ഉണ്ടായ ജീവികളാണ് അതായത് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലെ ചില തകരാറുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണ വളർച്ചയിലെ ചില തകരാറുകൾ കൊണ്ട് മൂന്ന് കാലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പരിണാമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ പരിണമിച്ച് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് ആയി മാറിയില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ട്രൈപ്പഡലിസം കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ ട്രൈപ്പഡലിസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചലിക്കാൻ മൂന്ന് കാലോ കയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻറ്റേജോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ട്രൈപ്പഡലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രൈപ്പഡലിസം ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണാറുണ്ട് ട്രൈപ്പഡലിസം കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മൂന്ന് കാലുള്ള ജീവികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം ട്രൈപ്പഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പല ഓർഗനിസംസിലും കാണാറുണ്ട് അത് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലും കാണാറുണ്ട് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലും കാണാറുണ്ട് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷട്പഥങ്ങളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ട്രൈപ്പഡലിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ട്രൈപ്പോഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷട്പഥങ്ങളുടെ ആറ് കാലുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാലും പിറകിലത്തെ കാലും തറയെ തൊട്ടിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ മധ്യത്തുള്ള കാലുകൾ തൊ തറയിൽ തൊടുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കാലുകൾ തറയിൽ തട്ടിയിരിക്കും മൂന്ന് കാലുകൾ കൊണ്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വേറൊരു മൂന്ന് കാലുള്ള അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ രണ്ട് കാലും ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കാലം തൊട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 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 മാറുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലോക്കോ മോഷൻ സ്റ്റൈലുണ്ട് ഇതിനാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ട്രൈപ്പോയിഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പ്രാണികളിൽ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൾട്ടർ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രൈപ്പഡലിസത
ഇത് ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാലും ഒരു കൈയും ഉപയോഗിക്കും മറ്റ് കയ്യിൽ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കമ്പോ ചിലപ്പോൾ വല്ല ഭക്ഷണങ്ങളോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതായത് എന്തെങ്കിലും സംഭവം എടുത്തിട്ട് ലോക്കോമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല രണ്ട് കൈയും ഒരു കൈയും രണ്ട് കാലുമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ട്രൈപ്പഡൽ വാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും അതൊരു ട്രൈപ്പഡലിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കാലും കൈയും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കൈയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറെ ചില പ്രത്യേക തരം കുരങ്ങന്മാർ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈപ്പഡലിസം കാണിക്കാറുണ്ട് അത് വാല് കൊണ്ടാണ് കാണിക്കാറ് അതായത് അത് എല്ലാ കുരങ്ങന്മാർക്കും അത് സാധിക്കില്ല ചില പ്രത്യേക തരം പ്രൈമേറ്റുകളുണ്ട് അതായത് സ്പൈഡർ മങ്കി ഊളർ മങ്കി ഹൗളർ മങ്കി പിന്നെ ഊളി മങ്കി ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കുരങ്ങന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ കൈയും കാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ അതിനതിൻ്റെ വാല് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം കുരങ്ങന്മാർ ഈ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് പോകുന്നത് ഇതിനെ ബ്രാക്കേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടൈപ്പ് കുരങ്ങന്മാർ സ്പൈഡർ മങ്കി ഹൗളർ മങ്കി ഊളർ മങ്കിക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ വാല് കൊണ്ട് ശിഖരത്തിൽ പിടിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളും സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല് ബ്രാക്കിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ടൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ബ്രാക്കിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈപ്പഡലിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് കൈകൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാലും കൈകൾ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പൻറ്റേജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ട്രൈപ്പഡലിസത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ട്രൈപ്പഡലിസം ബേസിക്കലി ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മൂ ചലിക്കാൻ മൂന്നേ മൂന്ന് കാലുകളുള്ള ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ പരിണാമത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് പലരും കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് നല്ലൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാലിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു രണ്ട് കാലുള്ള ജീവിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാലുള്ള ഒരു ജീവിയുടേതോ പോലെ ഭംഗിയാവാത്തത് കൊണ്ട് അതിനൊരു സെലക്റ്റീവ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും പരിണാമം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നായിരിക്കാം നമ്മൾ കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ റോബോട്ടിക് സ്റ്റഡീസൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാലുള്ള റോബോട്ട് വളരെ മോശമൊന്നുമല്ല അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതായത് ടെക്നിക്കലി മൂന്ന് കാല് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയൊന്നുമില്ല മൂന്ന് കാല് കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാല് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാൻസ് ട്രൈപോയിഡ് സ്റ്റാൻസ് പോസിബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ ഞാനൊരു ട്രൈപോയിഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചലനമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അത് അവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ട്രൈപോയിഡ് സ്റ്റാൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ എനർജിയിൽ സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ഈ ട്രൈപോയിഡ് സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ട്രൈപോയിഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഒടിഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം അവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടാവും അതായത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ജീവി ഒരു കാല് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് കാലും അൺബാലൻസ്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് സാധാരണ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ഒരു ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റോബോട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഒരു കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാലിൽ പവർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓട്ടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഉൾഭാഗം പരന്നത് പ്ലാനാറായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട്
കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് വശവും വലത് വശവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ എത്തുമ്പോഴും ബയലാട്രൽ സിമട്രി തന്നെയാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ചില ജീവികളുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഒരു ബൈലാട്ടറനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ ബൈലാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ ബൈലാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ അതിന് ബൈലാട്ടർ സിമട്രി ഉണ്ട് പക്ഷേ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ അതിന് ബൈലാട്ടറൽ സിമട്രി അല്ല ഉള്ളത് വേറൊരു ടൈപ്പ് സിമട്രിയാണ് അതിനെയാണ് പെൻഡാ റേഡിയൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ ആംസിലൂടെയും കട്ട് ചെയ്ത് ഈക്വൽ പീസസുകളാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അഞ്ച് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പെൻഡാ റേഡിയൽ പെൻഡ എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം അഞ്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പെൻഡാ റേഡിയൽ സിമട്രി ഉള്ളത് ഉള്ള ജീവികളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബൈലാട്ടറൽ സിമട്രിയുടെ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ സിമട്രിക് ഫോമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് കാലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിണാമപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോസൽ റെക്കോർഡുകളുണ്ട് കൈയും കാലുമൊക്കെ പരിണാമത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനും ഒരുപാട് മുൻപേ തന്നെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ബൈലാറ്ററൻ സിമട്രി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ പീസായിട്ട് മാറും ഈക്വൽ പീസസ് മിറർ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ പീസും ഒന്നിനൊന്ന് ഒരു ഒരുപോലെ ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബോഡി ഫോമുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനുകൾ കൈയും കാലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ കൈയും കാലുമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കൈയും കാലും എപ്പോഴും ആ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ പേഡായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതായത് ഒരു സൈഡിൽ കൂടിയും മറ്റൊരു സൈഡിൽ കുറഞ്ഞുമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ രണ്ട് കാല് നാല് കാല് ആറ് കാല് എട്ട് കാല് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈവൻ ഓഡ് നമ്പറുകൾ കാണാറുള്ള കാണാത്തത് ഓഡ് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ അപൂർവമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബൈലാട്രൻ സിമട്രിയിൽ അൺയൂഷ്വൽ ഫോമുകൾ കാണിക്കുന്ന എക്കിനോ ഡേംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഒക്കെ ഒടു വരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിന് കാണിക്കാം വല്ലപ്പോ അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ മൂന്ന് കാല് കൊണ്ട് ലോക്കോമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവി ഈ എക്കിനോ ഡോംസിലോ പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു സിമട്രി കാണിച്ചിരുന്ന പണ്ടൊരു ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് എഡിക്കാരൻ ബയോർട്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഫ്രാക്ടൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം സിമട്രിയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ആ ജീവജാലങ്ങളിലോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളിൽ ആനിമൽസിൽ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റ് മാമൽസുകൾ അല്ലാത്ത ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഇതിനൊന്നും മൂന്ന് കാലുകൾ ഒരിക്കലും ഇവോൾവ് ചെയ്യാത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം ബൈലാട്രൻ സിമട്രി കാലുകളൊക്കെ പരിണാമത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപേ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെയും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ദ റിയൽ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രമിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനി അവസ അടുത്തൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബൈ താങ്ക് യ